ya tuko bongo bati mbaya Kalibu laya tuko bongo bati mbaya Simple the boy hapa kama unaviona Afu time yangu sio Ya kudimuaga na break indo hili hapa bonge modi la tambara Na leo pia Is it? Kamu kawa Kamu kawa Kwa na design umekuwa baba familia ya mtoto Na baba familia ya watoto ambao wanafanya game ya mziki wa kitanzania Ni kweli? Na aso watoto Ni di Dream City Sio kamba ni ina watoto wengi sana au nini. Mimi mwenyewe ni mtoto wa Dream City kwa sababu ni mara ya kwanza tukana nimeamua mimi mwenyewe kujisimamia mwenyewe. Na sikutaka kwa sababu mimi sio binafsi. Kwa sababu nimeweza kujisimamia mwenyewe na mimi naweza kusimamia pia mtu mwingine na wengine. Lakini so far nimeanza na mtu mmoja ambaye ndio nilikuwa nakuonyesha video hapa. Nadhani watu wakae tayari kwenye after school basi atafanya maajabu makubwa sana. Yeah. Aba turudi nyuma kidogo kwenye maisha ya Young D ambaye tulikuwa tunamfahamu au sio bwana eh. Ah nikikupa nafasi ya kumzungumzia mtu ambaye alikuwa anasimamia mziki wako katika tena inaitwa Max. Umzungumzie yeye Max kama yeye ukaribu wako wewe ufanyaji kazi wake yeye na wewe na why ulitoka pale. Mimi nadhani ni mtu poa tu lakini kila kitu kina wakati wake. So ulikuwa ni wakati ambao alinisimamia na siwezi kusema ni ni kuwa poa lazima nadhani ni sababu ambayo niko hivi sasa hivi so ana mchango na much respect kwa kitu yeah so that's it yendi uh, umefanya kazi na clouds media nikizungumza clouds media na unganisha mfumo mzima wa wa ofisi hebu tuambie mara ya kwanza kukutana na Ruge ilikuwa ni nini na nini ambacho alikifanya ruge kwenye maisha yako ya muziki labda unaweza uka huwezi kusahau kwenye mazuri kwenye mabaya pia ah uh, kwanza nakumbuka zamani sana kipindi niko kwa lama nishae kupataga deal ya Vodacom ya kwanza na umo ndo pesa ya kwanza mimi nilipwa nzuri kwa kipindi changu kile ili toka kwenye tangazo la Vodacom ambayo alinipa boss Ruge sio kama nataka nimetoa tangazo la bure hapo Anyway lakini ni nchi ambayo nilikuwa najaribu kueleza jinsi gani ambavyo na experience ambayo imeacha alama kwa sababu ndo mwanzo wangu wa kulipwa vizuri kwenye mziki ilikuwa ni tangazo nilipewa tangazo ile issue ya hiyo tangazo la Vodacom ambayo nilienda kulifanya nilisign kwa na Ruge so tulisubiri ile pesa ilikuwa inachukua siku 45 kutoka nikawa ni mtu ambaye na push sana ili kwa sababu ndo nilikuwa na naomba yangu ilikuwa nategemea ile pesa so kipindi nilikuwa na nampusha akaniambia itatoka itatoka hivyo toka kanipigia simu nikaenda nikaichukua so hicho ni cha kwanza kingine nakumbuka mwaka jana kama sikusema hizo kuna picha chafu zanze ivuja chafu chafu ambazo zilikuwa zimetoka pindi ambacho nilikuwa ni registered na fiesta so nikapigiwa simu ya kwamba nimekuwa nimekuwa disqualified sitaki kuweza kufanya fiesta so alipigia simu akaniambia bwana inabidi tu ufanye juu chini sijui tu ongea nini na busu wengine amekasirika sana so make sure unakuja kuona naye so mimi pia naendelea ku trend nikafika ofisini nikamkuta pale siko na mengi kujeza kwa sababu of course pia zimevuja na ilikuwa inaharibu ile taswira ya fiesta ambayo alikuwa anataka kuitengeneza so kibiashara nilielewa kwa sababu walikuwa wataki kuwa associated na watu ambao wame wana hizo picha chafu so akaniambia wewe clean your mess ila mimi kwa upande wangu si siwezi kukubali hiki kitu akana take it tutafanya ni wape team ya marketing kazi kubwa sana ya kusafisha kitu ambacho they don't need to do it. So kabili niji mtasmi actually ni remind kwa sababu nilikuwa na mina na malengo yangu kuzu fiesta kwa mda uo lakini nilielewa kabisa kwa mba na atakio ni ifanya kitu na kweli ni kapambana kwa ifanya kitu na mshukuru mungu haka nipa badu na fasi isho ni kafanya ili arusha mba nilikuwa nimesha sign na kuna shunigine bini nisifanya tabawa na kigoma so nika jifunza kitu kwa mba ni mtu mba ya anakuja kwa picha tofauti tofauti kwa kila wakati kulingana na wakati wake. So wangu mimi naweza kusema nakosa namuombea apate nafuu kwa lipo Mungu atamjalia afya nzuri na atarudi kwenye majukumu yake kila siku. Lakini meanwhile niko positive sana na na utendaji wake kwa sababu naamini kuna wengi sana wamejifunza na hadi hapa tulipo kuna kuna bado uwepo wake na naendelea kuona akiwepo. Umesema uh, unaanza kuachia moja ya kazi za watu wako project ambazo uko nazo na umesema kuna baadhi ambayo uh, unayo kwenye kwenye simu hapo unaweza kutuonyesha labda au ina 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 mipango yako hii ndio kwa sababu nadhani hadi jumane next week sijui leo ni lini na interview itarudi leo ni aramis yeah so 
Mona. So in the in the project from project team pitch the bobo in the project ya pili kutoka Dream City. Ndio naona hii hapa. Sasa kazi itakayofuata atafanya zote ziko anafanya mwenyewe na kama kuna mtu mwingine atahitaji kushirikishwa na shirikisho. So necessary make a project fan. Hii sio kundi. Hii ni, ni, ni zaidi ya kundi ni kampuni ambayo kila mtu ana nafasi yake ya kuonyesha kitu chake. So hamna limitation kwamba kila nyimbo lazima nifanye mimi. Basi hata mimi pia naamini upendo wangu uwafikie washikaji zangu Vunja Bay Fashion Store ambao wako pale Sinza Madukani pamoja na Kinondoni Studio kwa kuweza kuningarisha kama unavyoona matishet ya kizazi ni jeans kama yote hivi. Au vipi pia machizi wangu kadi zangu wazuri kabisa wenye upendo uh, zizi international baba shop ambayo iko pale mikocheni zamani la fiesta kwa kuweza kuningalisha pia kwenye muonekano wa nywele uso na vitu vingine kama hivyo so hata wewe unahusika kulifanya hili hili pia ikuletee heshima kwenye jamii yako asante sana mimi simple the boy next time i see you i will see me again